Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related articles all videos are uploaded. So, in this channel, if you are subscribed, click on the red color subscribe button and click on subscribe. I am uploading all videos for you to be notified. Click the bell button and click on the bell button. Let's see the next question. இரண்டு எண்களோட வித்தியாசம் வந்து ஆறு அதே எண்களின் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் இருநூத்தி நாற்பது எண்ணில் அந்த எண்களின் கூடுதல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இப்ப நமக்கு தெரியாது ரெண்டு எண் என்னன்னு அதை நான் எக்ஸ் ஒய்னு வச்சுக்கலாமா இரண்டு எண்களோட வித்தியாசம்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன சிக்ஸ் அதே எண்கள் அதாவது அதே எக்ஸ் ஒய் தான் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் வர்க்கம்னா என்ன ஸ்கொயர்ட் பண்ணணும் அதோட வித்தியாசம் ஸ்கொயர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சோம்னா இருநூத்தி எனில் அதோட கூடுதல் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை பார்த்தவனே நமக்கு தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதுவோம் அது ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி ஏ மைனஸ் பி அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ங்கிறது என்னது சிக்ஸ் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் போட்டுடலாம் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி இது அடிக்கலாமா ஒரு ஆறு ஆறு ஒரு ஆறு ஆறு ஐநாங் ஐயாயிரம் முப்பது வரும் ஆனாங்க இருபத்தி நாலு ஸோ ஃபார்ட்டி வருமா ஸோ ஃபார்ட்டி வரும் இது என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ அதுதான் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ என்னது ஃபார்ட்டி ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு வந்து வேறு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து வித்தியாசம் கேட்டதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டை வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு எழுதுவோம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வேல்யூ இருக்குது அதை போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்துடும் அடுத்து பாருங்க ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் வச்சு கேட்டிருக்காங்க இரண்டு எண்களோட ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் ரெண்டு வேல்யூம் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் ஒரு எண் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு எண் கேட்கறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் கொஸ்டின் வந்தா ரொம்ப ஈஸி இரண்டு எண்கள் இருக்கு ரெண்டு எண் இது எண்களோட பெருக்கு தொகையும் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்னன்னா இரண்டு எண்கள் இருக்கு இந்த இரண்டு எண்களோட பெருக்கு தொகை பெருக்கல் வந்து பெருக்கல் வேல்யூ அது எதுக்கு சமமா இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு எண்களோட ஹச்சிஎஃப் வேல்யூ எல்சிஎம் வேல்யூ பெருக்கணும்னா அதுக்கு வரக்கூடிய வேல்யூக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் புரியுதா சோ இரண்டு எண்களின் பெருக்கல் பெருக்கலோட மதிப்புங்கிறது வந்து அந்த எண்களுக்கு ஹச்சிஎஃப் வேல்யூம் எல்சிஎம் வேல்யூம் கண்டுபிடிப்பீங்களா அதனையும் பெருக்குனா என்ன வருமோ அந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ப என்ன ஒரு எண் என்ன இருக்கு அறுபது இன்னொரு எண் தெரியாது அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஹச்சிஎஃப் வேல்யூ பதினஞ்சு எல்சிஎம் வேல்யூ முந்நூறு அவ்வளவுதான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஓர் ஆறு ஆறு ஐயாயிரம் முப்பது ஸோ பதினஞ்சு அஞ்சா நூத்தி இருபத்தஞ்சு சாரி எழுபத்தி அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு மிதிங்கு ரெண்டு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் செவன்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு இந்த இது தெரிஞ்சிருந்தா நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இரண்டு எண்களின் பெருக்கு பலன் என்பது அந்த எண்களின் ஹச்சிஎஃப் மற்றும் எல்சிஎம் வேல்யூவின் பெருக்கல் பலனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்க ஒரு வண்டி பத்து மீட்டர் தொலைவை ஒரு செகண்டில் கிடைக்கிறது எனில் அந்த வண்டியோட வேகத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மீட்டர் பெர் செகண்டில் கண்டுபிடிப்போம் கண்டுபிடிச்சு அதை கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன பத்து மீட்டர் ஸோ பத்து டிவைடட் பை டைம் என்ன ஒரு செகண்ட் ஸோ இப்போ என்ன வரும் பத்து வரும் இது வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் இது என்னவா மாற்றணும் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவராக மாற்றணும் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் பத்தோட எயிட்டீன் டிவைடட் பை ஃபைவை பெருக்குவோம் இதே இது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவராக மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றணும்னா ஃபைவ் பை எயிட்டினால் பெருக்குவோம் ஓகேவா ஸோ இது அடித்தோம்னா ரெண்டு அப்போ பதினெட்டு ரெண்டாக எவ்வளோ அவ்வளோதான் ஆன்சர் முப்பத்தி ஆறு ஓகேவா ஸோ முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்து அதோட எல்சிஎம் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க எல்சிஎம் என்னங்கிறத பார்ப்போம் எல்சிஎம்னா என்ன பண்ணணும் முதல் இந்த மூணு நம்பரே எடுத்துக்கணும் இந்த மூணு நம்பரும் எல்சிஎம்ல வந்து இந்த மூணு நம்பரும் காமனாக எந்த நம்பரால் வகுப்படணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஹச்சிஎஃப்க்கு தான் அந்த கண்டிப்பாக மூணு நம்பரும் ஏதாவது ஒரு நம்பரால் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி வகுப்படுற மாதிரி இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை ஹச்சிஎஃபாக எடுப்போம் பட் இது எல்சிஎம்க்கு பிரச்சனை இல்லை முதல் எப்
ஸோ ஏழு ரெண்டா பதினாலு பதினாலு பத்து நூற்றி நாற்பது இன்ட்டு ஒம்பது பெருக்கணும்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் ஜீரோ ஒம்பது நாங்கள் முப்பத்தாறு காரு மீதிங்க மூணு ஒரு ஒம்பது ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஸோ இந்த வேல்யூஸோட எல்சிஎம் வேல்யூங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது ஓகேவா அடுத்து இந்த இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி எட்டு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சரி இதை பாருங்கள் இது மூணால் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எட்டையும் ஒன்றையும் கூட்டினோம்னா ஒம்பது வரும் அஞ்சு எட்டு ஒம்பது வரும் எல்லாமே ஒம்பது கூட்டினோம்னா ஒம்பது வரும் அப்போ கண்டிப்பாக மூணால் வரும் மூணா ஒம்பது ஆறு மூணா பதினெட்டு நாமூணா பன்னெண்டு ஐமூணா பதினஞ்சு ஐமூணா பதினஞ்சு நாமூணா பன்னெண்டு அடுத்து முப்பத்தாறு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு ஒம்பதால் வருமா ஏன்னா ஒம்பதுக்கு ரெண்டு மூணுமே வரும் ஒம்பத்தி நாங்கள் முப்பத்தாறு ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு ஒம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி நாலு அடுத்து நாலு அஞ்சு ஆறு இருக்கு இதில் ரெண்டு எடுக்கலாம் ஏன்னா இது ரெண்டு வரும் ஸோ ரெண்டு வகுக்கு அதில் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க மூணு அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பெருக்கணும்னா ஆன்சர் வந்துடும் இரண்டா நாலு மூணா ஒம்பது ஒம்பத்தி அஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு ஸோ ஒம்பத்தி நாங்க முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறையும் நாற்பத்தஞ்சையும் பெருக்கணும் ஐயாயிரம் முப்பதுக்கு ஜீரோ மீதி மூணு ஒரு மூவஞ்சா பதினஞ்சு ஐநாங்க இருபது ஆனாங்க இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு இருபத்தி நாலு இங்கே ஒரு மூணு ஸோ ஒம்பது பத்து பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி நாலு மூணாங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாலு பதினாறு ஸோ ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபது அப்படிங்கிறத தான் இதோட எல்சிஎம் வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் வேலை சம்மந்தமாக கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஷினை முதல் புரிஞ்சுக்கணும் ஏ பி மற்றும் சி இவங்க மூணு பேரும் ஒரு வேலையை தனித்தனியாக பண்ணாங்கன்னா ஏ வந்து இருபது நாளையும் பி முப்பது நாளையும் சி வந்து அறுபது நாளையும் முடிக்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷினை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ தான் ஆரம்பிக்குது ஏ ஆரம்பிச்சு ரெண் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கப்போ மூணாவது நாள் ஏவோடு சேர்ந்து பியும் சியும் செய்கிறாங்க அதுதான் இந்த மாதிரி எழுதிருக்கேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மூன்றாவது நாளும் பி மற்றும் சி வந்து ஏக்கு உதவி செய்தால் ஏ வந்து எத்தனை நாட்களில் வேலை முடிக்கும் அதாவது ஏ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டு நாள் பண்ணுது மூணாவது நாள் தேர்ட் டே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஏவோட பி அண்ட் சி சேர்ந்துக்கிறாங்க அப்போ ஏபிசி மூணு பேர் மூணாவது நாள் வேலை செய்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் பி வந்து தேர்ட்டி டேஸ் சி வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் ஸோ இது வந்து டேஸ் இது எது வேலை இது பண்ண வேலைங்கிறது ஒன்று பை இருபது இது பண்ண வேலை ஒன்று பை முப்பது இது பண்ண வேலை ஒன்று பை அறுபது பங்கு பங்கு அளவு வேலை பார்த்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் யார் வேலை பார்க்குறா ஏ தான் வேலை பார்க்குது அப்போ ஏ பண்ண ஒரு நாள் பண்ணக்கூடிய வேலை வந்து ஒன்று பை இருபது இதே இது டூ டேஸ் ஏ பண்ணக்கூடிய வேலையை வேணும்னா ரெண்டு ஆள் பெருக்கும் ரெண்டு டிவைடட் பை இருபது அடித்தோம்னா ஒன்று பை பத்து பங்கு வேலை செஞ்சுருக்கு இது வந்து ஏ ரெண்டு நாளில் பண்ணது அடுத்து மூணாவது நாளில் என்ன ஆகுது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாள் வேலை பார்க்குறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன்று பை இருபது ஒன்று பை முப்பது ஒன்று பை அறுபது இதுக்கு மீச்சு எல்சியை மட்டும்னா அறுபது ஏன்னா ஏன்னா எல்லாமே அறுபதால் பெருக்க முடியும் வாக்க முடியும் அப்போ இருபதோடு எதை பெருக்குனா அறுபது கிடைக்கும் மூணு ஸோ மூணு வரும் இங்கே ரெண்டு இங்கே அறுபது தான் இருக்கு ஒன்று அஞ்சு ஆறு ஆறு பை அறுபது ஒன்று பை பத்து இதுவும் ஒன்று பை பத்து வருது ஸோ முதல் இரண்டு நாட்கள் ஒன்று பை பத்து வேலையை ஏ செஞ்சிடும் மூன்றாவது நாள் மூணு பேர் சேர்ந்து ஒன்று பை பத்து வேலையை வந்து செய்கிறாங்க அப்போ இது ரெண்டு மூணு நாட்களில் பண்ணக்கூடிய வேலை மூன்று நாட்களில் வந்து பண்ணக்கூடிய வேலை என்னென்னா ஒன்று பை பத்து ப்ளஸ் ஒன்று பை பத்து புரியுதா ஏ வந்து ரெண்டு நாட்களில் பண்ணக்கூடிய வேலை ஒன்று பை பத்து ஏபிசி மூணு சேர்ந்து ஒரு நாள் பண்ணக்கூடிய வேலை ஒன்று பை பத்து ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ பை டென்னு வரும் அடித்தோம்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ இது இவ்வளோதான் இப்போ மூணு நாட்களில் த்ரீ டேஸில் ஒன் பை ஃபைவ் வேலை பார்த்தாங்கன்னா இவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஒன் டேல எவ்வளோ வேலை பார்ப்பாங்க எத்தனை நாட்கள் வேலையை முடிப்பாங்க அப்போ ஒரு வேலையை எத்த சாரி இப்படி பார்க்க ஒன் டே பார்க்கக்கூடாது ஒரு வேலையை பார்க்கணும் அப்போ இது வந்து ஒன்று பை அஞ்சு வேலை புரியுதா உங்களுக்கு ஒன்று பை அஞ்சு வேலையை வந்து மூன்று நாட்களில் பார்க்குறாங்க அப்போ ஒரு வேலை வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அஞ்சை கொண்டு போய் குறுக்க பிறப்போம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் புரியுதா ஆன்சர் வந்து இதுக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே கண்டுபிடிக்கிறது வந்து மூணு நாட்களில் 
அப்ப ஒரு வேலை பாக்கணும் ஏன்னா ஒரு வேலையும் முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப ஒரு பே ஒரு வேலை பாக்கணும்னா எத்தனை நாட்கள் மூணே அஞ்சையும் குறுக்க பெருக்கணும் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாட்கள் கிடைக்கும் சோ ஆன்சர் வந்து பிப்டீன் டேஸ் இருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ரெண்டு வருடங்களில் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஆகவும் ஐந்து வருடங்களில் ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ஆகும் தனி வட்டி விகிதத்தில் கிடைக்கிறது எனில் அதோட முதன்மை தொகை பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டும் அதோட வட்டி விகிதமும் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்க டூ இயர்ஸ்ல ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய் கிடைக்குது மொத்த தொகை அதே இது ஃபைவ் இயர்ல ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்குது ஓகேவா சோ இது ரெண்டையும் கலிங்கலே த்ரீ இயர்ஸ் கிடைக்குது த்ரீ அப்ப த்ரீ இயருக்கு எவ்வளவு வட்டிங்கிறத மட்டும் இதை ரெண்டே கழிச்சோம்னா நமக்கு கிடைக்குமா பாருங்களேன் டூ இயர்ஸ்க்கு மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டையும் கழிச்சோம்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய வருடங்களோட வட்டி மட்டும் கிடைக்கும் ஓகேவா சோ ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டையும் கழிச்சோம்னா மூணு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து நூறு ரெண்டாயிரத்தி நூறு கழிச்சோம்னா நூத்தி ஐம்பது அப்ப மூணு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஓகேவா சோ இதுல என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த நூத்தி ஐம்பது ரூபாங்கிறது மூணு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய சோ இதே இது நான் ஒன் இயருக்கு எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கும் ஒன் இயருக்கு மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய வட்டி வேணும்னா மூணு நாளா வகுப்போம் மூணு நாள் வந்தோம்னா ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்குது சோ இது ஒன் இயருக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப நம்ம என்ன கிடைக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ஒன் இயருக்கு எனக்கு ஐம்பது ரூபாய் வட்டி கிடைக்குது இப்ப நான் என்ன வரேன் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வரேன் ஏன்னா டூ இயருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய் வந்து மொத்த தொகை கிடைக்குது அப்ப டூ ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டியை கண்டுபிடிச்சு அந்த வட்டியை இந்த மொத்த தொகையில இருந்து கழிச்சிட்டோம்னா எனக்கு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கிடைச்சிருமா அதே தான் செய்ய போற இதே இது இல்லைன்னா நீங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் கூட கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஒன் இயர் வட்டியை வச்சு ஏன்னா இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னால ஒரே ஒரே மாதிரியான வட்டி தான் ஒவ்வொரு வருடமும் கிடைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பது ரூபானா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கும் ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும் மூணாவது வருஷத்துக்கும் ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும் அது மொத்தமா கூட்டும் போது மூணு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும் நூறு ரூபாய் கிடைக்கும் ஓகேவா சோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய மொத்த தொகை என்ன ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரெண்டாயிரத்தி நூறுல இருந்து நூறை கழிச்சோம்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இதுதான் என்னோட பிரின்சிபல் அமௌண்ட் புரியுதா ரெண்டாயிரம் ரூபாவோட பிரின்சிபல் அமௌண்டோட கிடைக்கக்கூடிய வட்டியை கூட்டினாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த மொத்த தொகை கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாங்கிற மொத்த தொகை கிடைக்கும் சோ அப்ப பிரின்சிபல் அமௌண்டோட வேல்யூ என்ன டூ தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப ஒன் இயருக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது ஐம்பது ரூபாய் ஒன் இயருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி ஐம்பது ரூபாய் சோ பிரின்சிபல் அமௌண்ட் என்ன ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாய்ல ஐம்பது ரூபாங்கிறது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் அவ்வளவுதான் சோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய்ல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது ஐம்பது ரூபாய் சோ அதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வட்டி வீதம்னு கிடைச்சிரும் அடிச்சோம்னா ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சோம்னா அடுத்து ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சோம்னா எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ வரும் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ப வட்டி வீதம்ங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆக இருக்கும் ஓகேவா சோ நீங்க இது வந்து ஜென்ரலா கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து குழப்பம் இது ஜென்ரல் லாஜிக் படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா சோ இது ரெண்டையும் கழிக்கிறீங்க மூணு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப மூணு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டினா அதுல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி இல்லைன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி மட்டும் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மொத்த தொகையில இருந்து அந்த வட்டியை கழிச்சிடும் கழிச்சோம்னா என்ன நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஓகே இந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கிடைச்சிருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி கிடைச்சிருக்கு சோ இதை வச்சு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆர் கண்டுபிடிக்க போறேன் வட்டி வீதம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பைனல் கொஸ்டின் பால் மற்றும் தண்ணீரோட விகிதம் ரேஷியோ சம் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் அதாவது பால் மற்றும் தண்ணீரோட விகிதம் வந்து டூ இஸ் டு ஒன்னு இந்த அதாவது எந்த மொத்த குவான்டிட்டி பாத்தீங்கன்னா இந்த பால் மற்றும் தண்ணீரோட மொத்த குவான்டிட்டி வந்து எழுபத்தஞ்சு லிட்டர் அதைதான் டூ இஸ்ட் ஒன்னா பிரிச்சிருக்காங்க இப்ப இந்த டூ இஸ்ட் ஒன்னுங்கிற விகிதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பால் மற்றும் தண்ணீர்ல தண்ணீரை ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் சேர்க்கும் போது இந்த பால் மற்றும் தண்ணீரோட விகிதம் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூவா
அதை இங்க நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இங்க வந்து ஐம்பது லிட்டர் இருக்கும் இங்க இருபத்தஞ்சு லிட்டர் இருக்கும் அதைத்தான் டூ இஸ்டு ஒன்னு பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா இப்ப இந்த ஐம்பது லிட்டர் இருபத்தஞ்சு லிட்டர் இருக்கிறத இருக்கிறதுல எதை மட்டும் ஆட் பண்றாங்க தண்ணீரை மட்டும் சேர்க்கிறாங்க அப்ப இந்த இருபத்தஞ்சு லிட்டரோட மட்டும் சம் அமௌண்ட் சேர்க்கிறாங்க சேர்க்கும் போது ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்டு டூவா மாறுது அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம் இத வந்து பிப்டி டிவைடட் பை டுவெண்டி ஃபைவ் எழுதுவோமா இந்த ரேஷியோவா பிப்டி டிவைடட் பை டுவெண்டி ஃபைவ் ஓகேவா சோ பிப்டி டிவைடட் பை டுவெண்டி ஃபைவ் இங்க என்ன பண்றோம் வாட்டரோட மட்டும் தான் ஆட் பண்றோம் பிளஸ் எக்ஸ் ஓகேவா சோ பிளஸ் எக்ஸ் இல்ல எக்ஸ் இல்லைன்னா ஒய் ஏதோ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் தண்ணி நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவு ரேஷியோ வருது ஒன் இஸ் டு டூனு மாறுது இந்த இருக்குல்ல ஒன் இஸ் டு டூனு மாறுது சோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒய்யோட வேல்யூ கிடைச்சிரும் அதுதான் என்னது அந்த தண்ணியோட அளவு சோ பெருக்கினீங்கன்னா நூறு குறுக்க பெருக்கணும்னா இங்க வந்து ஒன்னுனால ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஒய் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஊத்துனீங்கன்னா தான் ஒன் இஸ்டு டூவா மாறும் இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப டூ இஸ் டூ ஒன்னா இருக்கு இது வந்து ஒன் இஸ் டூ டூவா மாறுது எப்ப மாறுது இங்க ஏதோ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் தண்ணி ஊத்துறாங்க ஆனா என்ன ஆகுதுல பால் வந்து சேஞ்சே ஆகல ஓகேவா அப்ப என்ன பண்றோம் இங்க டூ இருக்கு அப்ப இதையும் டூ வர்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரேஷியோ டூவால பெருக்குவோம் அப்ப டூ இஸ் டூ ஃபோர்னு மாறுமா ஓகேவா டூ இஸ் டூ ஃபோர்னு மாறும் இப்ப பாருங்க டூ டூ வந்து சேமா இருக்கு பட் ஒன்னு வந்து ஃபோரா மாறி இருக்கு ஒன்னு வந்து ஃபோரா மாறி இருக்குன்னா எவ்வளவு பங்கு கூடி இருக்கு த்ரீ மூணு பங்கு எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கும் போதுதான் ஃபோர் வரும் ஓகேவா அப்ப ஒரு பங்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு மூணு பங்கு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஒரு பங்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருபத்தஞ்சு லிட்டர் அப்ப மூணு பங்குங்கிறது மூணு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு எழுபத்தி அஞ்சு இது ஒரு மெத்தட் சோ எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு புரியுதோ நீங்க அந்த மெத்தட்ல செஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து குரூப் டி எக்ஸாம்ல இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்க குரூப் டி குரூப் டி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி எக்ஸாம் எழுதுனவங்க கொடுத்த கொஸ்டின் சோ இது எந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கும் தெரியல பட் கொஸ்டின் பார்த்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ரீசனான கொஸ்டினா தான் இருந்திருக்கு சோ இதே மாதிரி வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தாலும் சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு புரியலனாலும் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணு